ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജിനൂസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് മുട്ട ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടത് ചേച്ചിയുടെ പേര് ജീവ എന്നാണ് വാവേച്ചി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാവേച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ വാവേച്ചിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് കളറാവുന്നവരെ ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ മേളിൽ വിതറാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വഴറ്റുന്ന സവാളയുടെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കിതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ പച്ചച്ചോറൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പം കൂടി ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഈ സവാള വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൗഡർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തിട്ടു ഇനി ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചവൊന്ന് മാറുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിപ്പഴുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് പഴുത്ത തക്കാളിപ്പഴം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടൊമാറ്റോ സോസ് കേട്ടോ സോറി ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓംലേറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാണിച്ചുതരാം കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി വെന്തു പോവും ചൂടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട വെന്തു പോവും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം മസാല എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിൽ പൊട്ടിക്കാൻ ഒറ്റ 
ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല എന്തിനാണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഓംലെറ്റും ചോറും കൂടെ ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മസാല എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കളിയാക്കി കൊല്ലുന്ന അറിയാം എങ്കിലും തന്നെ സാരില്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ടേസ്റ്റാണ് ആ മസാലയ്ക്കും അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ പാൻ മുഴുവൻ ഞാനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പാനകത്ത് നന്നായി ചൂട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യാറില്ല അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഞാനും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാനകത്ത് മൊത്തം റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റിക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണം മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കാനൊന്നും നോക്കൂല കേട്ടോ കാരണം ഇത് പാനകത്ത് മൊത്തം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് എഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കാം ഇത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മസാലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ മുട്ട ഓംലെറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അതേ ടേ അതേ അതുപോലെ ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഈ വേപ്പിൽ ഇടും അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ പറിച്ചെടുത്താറുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്മെല്ല് ഒരുപാടുണ്ടാവും എങ്കിലും തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കിച്ചണിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്നും എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതറിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ മോനെ കൂടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂഡിൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ വേണം അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മോന ായാലും ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും അത് കഴിച്ചോളും അത് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ മുട്ട ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഞാൻ മുട്ട മറിച്ചിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോറൊക്കെ വിളമ്പല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുട്ട മറിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ എപ്പോഴും പൊട്ടി പോകാറുണ്ട് നടുക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു സെർവിങ് പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ താഴ്ത്തയുള്ള സൈഡും നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടല്ലോ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടല്ലോ ഞാനിത് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ടല്ലോ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നോട് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓംലേറ്റ് എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടണൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ജിനോസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്